Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinde Yedu Padithandukal. Shuddha Maya Pal. Oru janathiyude Vishwasam. Janatha Pal. Tikachum Pudumayode. Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chirvatur Phone 9447649339 നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നെഹ്റുവിനെ മായ്ച്ചുകളയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സംഘപരിവാർ നടത്തുന്നതെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്ര സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം ഔഷധഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പിലാത്തറ ഹോപ്പിന് സമീപം നടന്ന വിത്തിടൽ ചടങ്ങ് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുറുന്തോട്ടിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഡിപ്പോയിലേക്ക് ധർണ നടത്തി മെയ് മാസത്തിലെ പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ധർണ നടത്തിയത് ചെറുപുഴയിൽ ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്ത പൊതുശൌചാലയം ദുരിതമായി തീരുന്നുവെന്ന് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശൌചാലയം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലല്ല ഉള്ളതെന്നും ആക്ഷേപം ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നെഹ്റുവിനെ മായ്ച്ചു കളയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സംഘപരിവാർ നടത്തുന്നതെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്ര സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിസ്മരിക്കാനാകാത്ത സ്ഥലനാമമാണ് പയ്യന്നൂരെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ആരംഭിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ചരിത്ര സെമിനാർ എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെഹ്റു വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി നെഹ്റു വേണമെങ്കിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അംബേദ്കറും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ നെഹ്റു സ്വീകരിച്ച മാർഗം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പൂർണമായ വികാസമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പൂർണമായ വളർച്ചയാണ് എൻ്റെ ജനാധിപത്യം എന്നത് തുറന്നു പറയുകയുണ്ടായി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വേണമെങ്കിൽ എത്ര എത്ര എളുപ്പം തീരുമാനം മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കും ഏകക്ഷി ഭരണത്തിന് വല്ല പ്രയാസമുണ്ടോ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല അന്ന് നെഹ്റു പറയുന്നു മാത്രമേ നടക്കൂ തർക്കം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി ഗാന്ധിജിയായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നും നെഹ്റു പറഞ്ഞത് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോജിക്കുമ്പോൾ വിയോജിക്കാനും വിയോജിക്കുമ്പോൾ യോജിക്കാനുള്ളതാണ് ജനാധിപത്യം ആ ജനാധിപത്യമാണ് എൻ്റെ ജനാധിപത്യം എൻ്റെ വേദി അതാണ് എൻ്റെ മാർഗം അതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഹാനായ നെഹ്റുവിനെ പോലും ഇന്ന് വിസ്മരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായി ഈ കാലഘട്ടം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ പടുത്തുയർത്തിയ നെഹ്റുവിനെ ഇവിടെ തമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാലമാണിതെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ എം കെ രാഘവൻ എം പി പറഞ്
നെഹ്റുവിന്റെ ഇന്ത്യ എന്ന വിഷയത്തിൽ മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആസിഫ് അലി വിശ്വാവതരണം നടത്തി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തി എം നാരായണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ രാജൻ എ പി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി സി നാരായണൻ ലളിത ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം ഔഷധഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പിലാത്തറ ഹോപ്പിന് സമീപം നടന്ന വിതടൽ ചടങ്ങ് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കുറുന്തോട്ടിയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ ഔഷധഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിതിടൽ ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു യാത്രകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തി മറ്റത്തൂരിലെ കർഷകരുടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടു അവർ നടത്തുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശ്രീ പ്രശാന്തും അദ്ദേഹം ഇവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഔഷധിയുടെ എം ഡിയും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും നടത്തിയ ഒരു യാത്രയിൽ നിന്നാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ ഔഷധഗ്രാമം എന്ന ഈ പ്രൊജക്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാകും കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഹോപ്പിന് സമീപത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് കുറുന്തോട്ടിയുടെ വിത്തിടൽ നടത്തിയത് ചെടി തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ തൈകൾ മാറ്റി നടും കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഏഴും കണ്ണപുരം എന്നീ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഔഷധ സസ്യകൃഷി ആരംഭിക്കും പതിനാറ് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനായി അനുവദിച്ചത് നിലമൊരുക്കലിനും മറ്റുമായി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും കൃഷി വകുപ്പ് ഔഷധി മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ബോർഡ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് കർഷകർ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാകും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഹോപ്പിന് സമീപം നടന്ന വിത്തിടൽ ചടങ്ങിൽ കണ്ണൂർ കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഇ കെ അജിമോൾ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഡയറക്ടർ ബി സുഷ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർമാരായ സി ഐ വത്സര ടീച്ചർ കെ ഷീജ മെമ്പർമാരായ പി കെ ഭാസ്കരൻ ടി വി സുധാകരൻ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ കൃഷി ഓഫീസർ ടി വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഡിപ്പോയിലേക്ക് ധർണ നടത്തി മെയ് മാസത്തിലെ പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ധർണ നടത്തിയത് മെയ് മാസത്തെ പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻകാർ പയ്യന്നൂർ ഡിപ്പോയിലേക്ക് ധർണ നടത്തി ടി നാരായണൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സി കരുണാകരൻ സംസ്ഥാന ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി കെ കരുണാകരൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴയിൽ ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്ത പൊതുശൌചാലയം ദുരിതമായി തീരുന്നുവെന്ന് ചെറുപുഴ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശൌചാലയം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലല്ല ഉള്ളതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു നിരവധി ആളുകൾ ദിനേന എത്തിച്ചേരുന്ന ഇടമാണ് ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പൊതു ശൗചാലയം ഉപയോഗരഹിതമായപ്പോൾ ആളുകൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് പലതവണ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടും ജനകീയ സമരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയതിനും ശേഷമാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ പൊതു ശൗചാലയം പഞ്ചായത്ത് നവീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകിയത് പതിനാല് ലക്ഷത്തോളം ചെലവ് വന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇവിടെ പൈപ്പുകളോ ക്ലോസറ്റുകളോ ഒന്നും തന്നെ സിമെന്റിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവ മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത് കൂടാതെ എക്സോസ് ഫാനുകൾ ഒന്നും തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നാപ്കിൻ സംസ്കരിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വിണ്ടുകീറിയ ചുമരുകളും പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന സൺഷെയ്ഡുമെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ മനമടുപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും പതിനാല് ലക്ഷം പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി പൈതക്ക് രൂപയ്ക്ക് പോലും ഇതിൻ്റെ മൂല്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അതായത് ടൈൽസ് ആയാലും പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങളായാലും എല്ലാം ലോ ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ള തൊഴിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് തട്ടി വൻ തട്ടിപ്പ
അത് പിന്നെ ആ പണം കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ഇടുന്നില്ല ഒരു ലൈറ്റും ഇല്ല എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാന്ന് ഇതിന്റെ വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ശൗചാലയത്തിനുള്ളത് ആലയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ ടി പി ചന്ദ്രൻ എം കരുണാകരൻ കുട്ടിച്ചൻ തുണ്ടിയിൽ സലീം തേക്കാട്ടിൽ വത്സൻ പുത്തൂർ എന്നിവർ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഓർക്കണം വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പതിനാല് മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കുറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കണ്ടേ ആയിരം രൂപ സ്റ്റാഫിനാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മരുന്നും കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെ അവിടെ പത്തിരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കോ ഇവിടുന്ന് കളസൺ ആയിരം രൂപയുടെ താഴെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇത് നശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഈ കരാറുകാരനല്ല ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനും ഈ മെമ്പർക്കും ഇത് അവരാണ് ഈ ശുപാർശ ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഇത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് അന്ന് ഈ ന്യൂനതകളെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്താം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ശരിയാക്കാന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉറപ്പ് വന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഇവരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇത് പൈസ കൂട്ടി മേടിക്കുന്നുണ്ടോ പൈസ കൂട്ടി മേടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് രണ്ട് രൂപയുടെ കൂടുതൽ മൂന്ന് രൂപ മേടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇവർ വരുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് മെയിൻറ്റനൻസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കരാറുകാരം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവർ ഇതുവരെ ഇത് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ പ്രകടനവും പ്രതിഷേധ ധർണയും നടത്തി ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അരുൺ തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ പ്രകടനവും പ്രതിഷേധ ധർണയും നടത്തി ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അരുൺ തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പനക്കീർ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളായ സി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം കെ പ്രകാശൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എം പി രവീന്ദ്രൻ മോഹനൻ കുഞ്ഞിമംഗലം എസ് എസ് സി മോർച്ച ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മധു കവായ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ മുരളീകൃഷ്ണൻ മുതിയലം രവീന്ദ്രൻ ചിറ്റടി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ സുരേഷ് കേളോത്ത് മണിയറ രാഘവൻ പുത്തലത്ത് കുമാരൻ യുവമോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് യോഗിത് പങ്കടം ധനേഷ് കണിയാംകുന്ന് ശ്രീകാന്ത് മൊട്ടക്കുന്ന് അനിൽ പുഞ്ചക്കാട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുചിത്വ സന്ദേശ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ശുചിത്വ സന്ദേശ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിനാലോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശുചിത്വ സന്ദേശ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് പരിസര ശുചിത്വവും വ്യക്തി ശുചിത്വവും ആരോഗ്യവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മാലിന്യ സംസ്കരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാലിന്യങ്ങൾ പൊതുയിടങ്ങളിൽ തള്ളുന്നത് തടയുന്നതിനും ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ മാർഗരേഖ ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും ഗവൺമെൻറ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നേതാവുകളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യാപാരി വ്യവസായികളുടെ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും സ്കൂളുകളുടെയും അംഗൻവാടികളുടെയും യോഗങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പഞ്ചായത്തായി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെ മാറ്റാം എന്നതിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥാപന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഉടമകളുടെയും യോഗം വിളിച്ച് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് തടയുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക
പ്രദേശത്തെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മേഖല പൂർണമായും ഇരുട്ടിൽ വീഴുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി മാടായിക്കാവ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശന കവാടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ തെരുവു വിളക്കുകൾ കത്താതായിട്ട് ദിവസങ്ങളായി സന്ധ്യ മയങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശം ഇരുട്ടിലാകും റോഡരികിൽ തെരുവു വിളക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം പലപ്പോഴും പ്രദേശവാസികൾ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും പിന്നീട് ജീവനക്കാർ എത്തി വിളക്കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യാറ് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ മാടായിക്കാവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും ഇതുവഴിയാണ് കൂടാതെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുന്ന രോഗികൾക്കും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു പഴയങ്ങാടിയിലും അടുത്തില ഇറക്കത്തിലും ഉൾപ്പെടെ സമീപകാലത്ത് മോഷണ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു തെരുവ് വിളക്കുകൾ കത്താത്തത് ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും മോഷ്ടാക്കൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടകറ്റണം എന്നാണ് ഏവരുടെയും ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പി പ്രേമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർക്ക് യാത്രയായപ്പും പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങും പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ കമൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനു ശേഷം മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന പി പ്രേമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർക്ക് സ്കൂൾ പി ടി ഐയും സ്റ്റാഫും ചേർന്ന് നൽകിയ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചലച്ചിത്ര നിരൂപണ ഗ്രന്ഥമായ കാമനകളുടെ സാംസ്കാരിക സന്ദർഭങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും നടന്നു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ കമൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ പുരോഗമന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഠപുസ്തകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഈ വിവാദത്തിലൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പക്ഷേ ആ സ്റ്റാൻഡിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അത് ഏതറ്റം വരെ പോയി പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനമായാലും ശരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടനയായാലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാർട്ടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരോ ഒക്കെ പോലും അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചാലും അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തയ്യാറാകാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു അപ്പോൾ വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം ആ മാതൃക പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ മനോജ് കാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷകൻ ഡോക്ടർ പി കെ തിലക് തുടങ്ങിയവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലത്തര പടിഞ്ഞാറ് സ്മാർട്ട് അങ്കണവാടി കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാലത്തര പടിഞ്ഞാറ് സ്മാർട്ട് അങ്കണവാടി കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ ഷീജ ടി ഗോപാലൻ എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ എം രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പരിയാരം ഔഷധി ഇത്തവണ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വിതരണത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഔഷധ ചെടികൾ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്തെ ഔഷധ സസ്യ നഴ്സറിയിലാണ് തൈകൾ തയ്യാറാക്കിയത് ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിതരണത്തിനായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം തൈകളാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അശോകം കൂവളം നീർമരുത് ചിറ്റമൃത് ഞാവൽ ആര്യവേപ്പ് താന്നി പുളി എരിക്ക് വാദംകൊല്ലി തുടങ്ങിയവയാണ് വിതരണത്തിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും റൂട്ട് ട്രെയിനർ ട്രേകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിതമായാണ് കറ്റാർവാഴ മൈലാഞ്ചി കരിനൊച്ചിൽ വാദംകൊല്ലി രാമച്ചം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുക 
കടന്നപ്പള്ളി റോഡരികിലായി പുതിയ നഴ്സറിയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം തൈകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് കേരളത്തിൽ ഔഷധി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന സർക്കാർ ഉടമയിലുള്ള ഏക ഔഷധ സസ്യ നഴ്സറിയാണ് പരിയാരത്ത് നൂറേക്കറോളം സ്ഥലത്തുള്ളത് ഔഷധിയുടെ വടക്കൻ മേഖല ഔഷധ വിതരണ കേന്ദ്രവും ഔഷധ സസ്യ വിജ്ഞാപന വ്യാപന കേന്ദ്രവും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഡോക്ടർ വന്ദനാ ദാസിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് ചീമേനി ചെമ്പ്രകാനം ശില്പ ചിത്രകല അക്കാദമി അക്കാദമിയിലെ അൻപതോളം കുട്ടികൾ വന്ദനാ ദാസിന്റെ ചിത്രം വരച്ചാണ് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചത് ജോലിക്കിടയിൽ അക്രമയുടെ കുത്തേറ്റ് ദാരുണാന്ത്യം വരിച്ച ഡോക്ടർ വന്ദനാ ദാസിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ ചിത്രം വരച്ച് ചീമേനി ചെമ്പ്രകാനം ചിത്രശില്പകല അക്കാദമിയിലെ അമ്പതോളം കുട്ടികൾ ആതുര സേവനത്തിനിടയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആശങ്കയുളവാക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകനായ ആർട്ടിസ്റ്റ് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നു നമ്മളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇത്തരം ഡോക്ടർമാരെ നമ്മൾ മെൻഷോട് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടവരാണ് എന്നിട്ട് പോലും രോഗിയെ വേണ്ട രീതിയിൽ അവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തന ഇടയിലാണ് ഡോക്ടർ ബന്ധനയെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷക്കാലമായി സൗജന്യമായ ചിത്രശില്പരചന അഭ്യസിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അക്കാദമി ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അനുവർത്തിക്കുന്ന അപൂർവ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത് വിവിധ പ്രായങ്ങളിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ചിത്രശില്പരചന പഠനത്തിനായി എത്തുന്നത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കബഡി അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിവള്ളൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കബഡി കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് നടന്നുവരുന്നു മുപ്പത്തിനാല് പെൺകുട്ടികളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ കബഡി രംഗത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ കുതിപ്പിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജില്ലാ കബഡി അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു മുൻ സംസ്ഥാന താരം കെ രജനിയാണ് കബഡി കോച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വാർഡ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ആലക്കാട്ട് കുളം ശുചീകരിച്ചു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം വാർഡ് കൌൺസിലറും ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന കുളമാണ് ആലക്കാട്ട് കുളം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം വാർഡ് കൌൺസിലറും ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ കെ വി പ്രഭാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ ജയരാമൻ മാസ്റ്റർ സുരേഷ് കുട്ടമത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നെഹ്റുവിനെ മായ്ച്ചുകളയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സംഘപരിവാർ നടത്തുന്നതെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്ര സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം ഔഷധഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പിലാത്തറ ഹോപ്പിന് സമീപം നടന്ന വിത്തിടൽ ചടങ്ങ് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുറുന്തോട്ടിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഡിപ്പോയിലേക്ക് ധർണ നടത്തി മെയ് മാസത്തിലെ പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ധർണ നടത്തിയത് ചെറുപുഴയിൽ ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്ത പൊതുശൌചാലയം ദുരിതമായി തീരുന്നുവെന്ന് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശൌചാലയം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലല്ല ഉള്ളതെന്നും ആക്ഷേപം നമസ്കാരം